أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آرغيلي اٹھا محبو کلکانا اقائد پارد دریا توڑا چیلے نانگل مرومین آلے پٹری آرم ماہ اور شلو شنگلے پارتوم இப்பொழுது அதன் அடுத்த கட்டத்தை அடுத்த விஷயங்களை பார்ப்போம் அதாவது கியாமத்து நாள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இறுதி நாளின் போது இரண்டு சூறுகள் ஊதப்படும் இரண்டு சூறுகள் ஊதப்படும் என்று சொல்லும் பொழுது இஸ்ராஃபில் அலி இஸ்லாத்தை அல்லாஹ் தாலாவுக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் முதலாவது சூறை ஊதும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மலக்குகள் என்று இருக்கக்கூடிய எல்லா படைப்பினங்களும் அப்படியே மூர்ச்சித்து விழுந்து அப்படியே மரணித்து விடுவார்கள் இது முதலாவது சூர் ஊதினே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்ததாக இரண்டாவது சூர் ஊதப்படும் அல்லா சுபானு தாலா எல்லாரும் அழித்து அழிந்து போனதுக்கு பிறகு மரணித்து போனதுக்கு பிறகு அல்லா தாலா இஸ்ராஃபில் அலி இஸ்லாத்தை எழுப்பி திருப்பி அடுத்த சூறை ஊத சொல்லுவார் அப்பொழுது அவர்கள் சூர் ஊதுவார்கள் அப்போ அந்த சூர் ஊதியும் பொழுது இரண்டாவது சூர் ஊதப்பட்டதும் சில முக்கியமான விஷயங்கள் நடைபெறுகின்றன அப்போ அந்த விஷயங்களை நாங்கள் ஒன்றொன்றாக பார்ப்போம் அதாவது இந்த இரண்டாவது சூர் ஊதப்படும் பொழுது படைப்பினங்கள் எல்லாம் எழுப்பப்படுவார்கள் இப்பொழுது அண்மையிலே அதாவது ஆதம் அலி இஸ்லாத்திலிருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உள்ளது அதே மாதிரி இந்த உலகம் முடியும் வரையில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு மனிதர்கள் எல்லோரும் வஃத்தானவர்கள் அத்தனை பேருடைய அந்த அவர்கள் அவ்வளோ பேரும் என்ன செய்வார்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் எழுப்பப்படும் பொழுது அந்த எழுப்பப்படுவதுக்கு அதாவது ஒரு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் மூத்தாகி மண்ணோடு மண்ணாக போனவர்கள் அதை எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்பார் ஒரு விஷயம் இருக்குது இருந்தாலும் சாதாரணமாக இன்று அதுக்கு பதில் என்னன்னு சொன்னால் அஜிப் அஜ்ரு அஜிபுத் தனபன் சொல்லக்கூடிய எங்களுடைய விழா எலும்பிலிருந்து ஒரு சின்ன கீழ்த்த பகுதியில் ஒரு துண்டு அது அழியாமல் இருக்கும் அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா அதுடைய இதை கொண்டு தான் மக்களை எழுப்புவார்கள் இந்த விஷயத்தை ஜ ஜெர்மனை சேர்ந்த ஒரு அறிஞர் குழு ஒன்று ஆராய்ச்சி நடத்தி அவர்கள் பல மடங்கு டிகிரிகளாக நெருப்பை பவரை கூட்டி அந்த பவரை கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதை எரித்து பார்த்தார்கள் ஆனால் அதை எரி எரிந்து சாம்பலாக போக போகாமல் அப்படியே உயிர் துடிப்புள்ளதாக இருப்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் ஹதீஸில் குர்வானில் எங்களுக்கு காட்டப்பட்ட அவ்வளவு சம்பவங்களும் அவ்வளவு விஷயங்களும் இன்று படிப்படியாக விஞ்ஞானிகள் மூலமாக இன்னும் சொல்லப்போனால் முஸ்லீம்கள் என்பது முஸ்லீம்களை விட முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் மூலமாக அல்லாஹ் தாலா அதை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறான் உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் எனவே இந்த விதமாக எல்லா படைப்பினங்களும் திருப்பி எழுப்பப்படுவார்கள் அப்படி எழுப்பப்படு எழுப்பப்பட்டதும் அவர்களை பின்னால் ஒரு நெருப்பு வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த நெருப்பை பார்த்து அவர்கள் எல்லாரும் அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படுவார்கள் அப்போ மஹர் மைதானத்தில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்க்கப்படுவார்கள் இது இரண்டாவது சூர்வதியக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் அதே போன்று அந்த மஹர் மைதானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலத்திலே அதாவது நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் மஹர்ல எல்லாரும் சேர்ந்த உடனே கேள்வி கணக்கு கேட்டால் தான் உடனடியாக பிரித்து பிரித்து எல்லாரையும் சருக்கத்துக்கு நீ நேரத்துக்கு அப்படி அனுப்புவது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் அங்கே அதிலே பல வருஷங்கள் நாங்கள் உழல வேண்டிய இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலை அங்கே இருக்குது அப்போ அந்த டைமிலே 
ஒவ்வொருத்தரும் போய் எப்படியாவது அவசரமாக இந்த கேள்வி கணக்கை கேட்டு இந்த விஷயங்களை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கு இடையில் நபிமார்களுக்கு இடையில் பேச்சுக்கள் எல்லாம் நடந்து அதுக்கு பிறகு நபி சல்லா அலிஸ்வல்லம் அவர்களிடத்திலே போய் சொல்லி நபி சல்லா அலிஸ்வல்லம் அவர்களுடைய பரிந்துரையின் பேரில் அல்லாஹு தாலா அந்த கேள்வி கணக்கை ஆரம்பிக்கிறான் அப்பொழுது அந்த கேள்வி கணக்கு கேட்கப்பட்டும் பொழுது நான் உங்களுக்கு சென்ற பாடத்திலே சொன்னது போல் அந்த ரக்கீபத்தீதல் சொல்லக்கூடிய அந்த ரெண்டு மலக்குகளும் பதிவு செஞ்ச அந்த பதிவு பட்டோலைகள் அந்த நேரத்தில் அதை வைத்து உங்களுடைய எல்லா காரண காரியங்களும் எல்லா பதிவுகளும் எல்லா செயல்பாடுகளும் அல்லாஹ் தாலாவிடத்திலே முன்னுக்கு கொண்டு வரப்படும் அதே போல் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருவரும் செய்த நன்மைகள் தின்மைகள் எல்லாம் நிறுக்கப்பட்டு அதில் நன்மை அடையக்கூடியவர்கள் சுவர்க்கத்துக்கு போகக்கூடியவர்களாகவும் தின்மை அடையக்கூடியவர்கள் நரகத்துக்கு போக கூடியவர்களாகவும் அல்லாஹ் தாலா தீர்ப்பளிப்பான் இங்கே நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது பொதுப்படையாக இந்த நன்மை தீமை அடிப்பு பிரித்தாலும் கூட சில விஷயங்கள் நாங்கள் அதாவது சிலர் தொழுது கொண்டிருப்பார்கள் ஜக்காத்து கொண்டிருப்பார்கள் நோம்பு ஹஜ் எல்லாம் செய்திருப்பார்கள் ஆனால் தன்னுடைய தாய் தகப்பருக்கு அநியாயம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்போ இங்கே இந்த இடத்துலேயே அவர்களுடைய எல்லா நன்மைகளையும் விட அந்த அவர்களுடைய அந்த தீமை முன்னணியில் மேலணிக்கும் எனவே அவர்களுக்கு அந்த தாய் தகப்பருடைய பொருத்தம் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களுக்கு சுருக்கத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்காது இதே போன்று பல விஷயங்கள் நாங்கள் உலகத்தில் செய்யக்கூடிய மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தீமைகள் அநியாயங்கள் இதுகள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சரியான முறையில் ஒழுங்கான முறையில் நாங்கள் நடந்திருந்தால் மக்களோட எங்களுடைய தொடர்புகள் செயல்பாடுகள் இருந்திருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த அமல்களை கொண்டு எங்களுக்கு சுருக்கத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதல்லாமல் நாங்கள் யாருக்காவது அநியாயங்கள் தீமைகள் செய்திருந்தால் அந்த மறுமை நாளில் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் எங்களுடைய நன்மையிலிருந்து அவர்களுக்கு அந்த நன்மையை கொடுத்துருவான் அப்பொழுது எங்களுடைய நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து 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 முடிந்தால் அதுக்கு பிறகு யாருக்கும் எங்கள்கிட்ட நன்மையே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு என்று கட்டம் வந்தால் யாருக்கு நாங்கள் அநியாயம் செய்திருக்கிறோமோ அவர்களுடைய தீமைகளை எங்களுக்கு அதுக்கு பகரமாக அல்லாஹ் தாலா சுமத்துவான் என்றெல்லாம் வந்திருக்கிறது எனவே நாங்கள் கேள்வி எனக்கு கேட்டு நாங்கள் செய்த நன்மை தீமை மூலமாக நேரடியாக எங்களுக்கு சுருக்க நரகத்துக்கு போகலாம் என்று கற்பனை பண்ணக்கூடாது அந்த உண்மையான நன்மை தீமை என்பது அடுத்தவர்களுக்கு எங்களால் எந்த தீமைகளும் வராமல் எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்து கொண்டிருந்தால் மட்டும்தான் எங்களுடைய நன்மைகள் எங்களுக்கு பலன் அளிக்கும் இது நாங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் வளர்ந்து வரக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக மனசில் வைக்கணும் எங்களுடைய நாய் உங்களுக்கு ஆரம்ப ஃபஸ்ட் பாடத்திலே சொன்ன ஒரு விஷயம் அதாவது நாங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த செயல்பாடுகளும் அடுத்தவர்களுக்கு மனநோவு உண்டாகக்கூடியதாகவோ அல்லது தீங்குகள் உண்டாகக்கூடியதாகவோ கவலைகள் வரக்கூடியதாகவோ இல்லாமல் எங்களை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வாழ்ந்திருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் செய்த நன்மைகளின் மூலமாக எங்களுக்கு சுவர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் யார் யாருக்கு எங்களால் அநியாயங்கள் நடந்திருந்தோ அந்த அவ்வளவுக்கும் நாங்கள் ஈடு செய்து அவர்களுக்கு பகரமாக எங்களுடைய நன்மைகளை கொடுத்து அந்த நன்மைகள் எங்கள்கிட்ட முடிந்தால் அவர்களுடைய தீமைகளையும் நாங்கள் சுமந்து வீணாக நரகத்துக்கு போய் சூழ்நிலை வரும் எனவே மறுமை நாளுடைய விஷயத்திலே நாங்கள் கண்டிப்பாக ஞா ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் எங்களுடைய பட்டோலைகள் அதாவது பட்டோலின்னு சொன்னால் எங்களுடைய பதிவுகள் இங்கே ரக்கை பத்தி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எழுதி அந்த பதிவுகள் எங்களுக்கு நல்ல முறையிலே வலதுகையில் கிடைத்து சுவர்க்கத்தில் சேர்வதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் அதை விட்டு நாங்கள் தப்பான முறையில் நடந்திருந்தால் இந்த உலகத்திலே அந்த மறுமை நாளிலே உள்ள விசாரணையில் எங்களுக்கு இடதுகையிலே அந்த பதிவுகள் எழுதி அந்த ஏடு கிடைத்து நாங்கள் நரகத்துக்கு போக வேண்டிய டிரைவரும் அல்லாஹ் தாலா அன்பனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அதே போன்று சுவர்க்கத்துடைய அந்த மாஸ்டருடைய அந்த விஷயத்திலே மறுமை நாளிலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் ஹவுதுல் கௌசர் என்று சொல்லக்கூடிய நீர் தடாகம் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா அதை கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் செய்து எனவே அதிலிருந்து நல்ல நீரை அறந்தக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நல்லவர்களுக்கு நிச்சயமாக அது கிடைக்கும் எங்களுக்கும் அது கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் துவா கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று இந்த கேள்வி கணக்கு கேட்டு முடிந்ததுக்கு பிறகு சிராத் என்று சொல்லக்கூடிய பானத்தின் ஊடாக அல்லாஹ் தாலா 
எங்களை அனுப்புவான் அப்போ அந்த பாலத்து சிராத்தன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாலத்தினூடாக போகின்ற அந்த சம்பவத்தை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு நன்மை எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் நல்ல முறையில் நன்மை செய்து அல்லாவுக்கு விருப்பமானவர்களாக நெருக்கமுள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோமோ அந்தளவு வேகத்தில் அந்த பாலத்தை கடந்து போகக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா தருவான் அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்த அளவில் இருந்து அல்லது நாங்கள் மோசமான ஒரு தரத்தில் பாவிகளாக இருந்தால் அந்த பாலத்திலே போகும்பொழுது நாங்கள் விழுந்து நரகத்திலே விழ வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அல்லாஹு தாலா காப்பாற்ற வேண்டும் இதுவும் மறுமையில் நடக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டாவது சூரூர்த்திற்கு பிறகு உள்ள சம்பவங்களில் உள்ளது அதே போல் சுவர்க்கத்தை அல்லாஹு தாலா யாருக்கு கொடுப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறானோ அவர்களுக்கு அந்த நேரத்திலே சுவர்க்கத்தை கொடுக்கப்படும் அதே போன்று யார் யாருக்கு அல்லாஹு தாலா எந்தெந்த விதமாக நடந்தவர்களுக்கு நரகம் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே வாக்களித்திருக்கிறானோ அந்த அப்படியானவர்களுக்கு அந்த நரகத்தை கொடுத்து நரகளே அவர்களில் உள்ளிருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை வரும் இதே போன்று இது எல்லாவற்றையும் விட ஒரு மனிதன் எல் நல்ல நன்மைகள் செய்து சுவர்க்கத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்திலே போய் இதெல்லாம் அவனுக்கு கிடைத்தாலும் கூட இது எல்லாவற்றையும் மறுமை எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக மிக பெரிய வெகுமதி மிக பொறுமதியானது மிக உயர்ந்தது எதுவென்றால் அல்லாஹு தாலாவை நாங்கள் நேரடியாக காண்பது அப்படியான அந்த பாக்கியத்தை பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆரம்பத்தில் நான் அன்றே சொன்னது போல வீட்டிலிருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் யாருடைய மனநிலையும் மன நாங்கள் பாதிக்காத விதமாக யாரையும் நாங்கள் நோவிக்காத விதமாக விசேஷமாக தாய் தகப்பர்களை நோவிக்காத விதமாக நல்ல முறையில் நாங்கள் நடந்து கொண்டு எங்களுடைய வனக்கோழிபாடுகளை நாங்கள் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதை நேர்மையான முறையில் நல்ல உள்ளத்தோடு செய்து வந்தால் இன்ஷா அல்லா அல்லாஹு தாலாவை பார்க்கக்கூடிய தரிசனம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லாஹ் சுபானு தாலா எங்கள் அனைவருக்கும் அவனை பார்க்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வழங்குவானாக வாஹ்ரத வாஹும் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத் வரகாத்தூசன Oh, oh.